ஓம் சாமியே சரணமையப்ப ஓம் பூதநாதாய் வித்மகி பவநந்தனாய தீமகி தண்ணு சாஸ்த பிரசோதையாத் மீனாட்சி டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்று நல்ல நாள் நிகழ்ச்சியில் நான் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்நிகழ்ச்சியில் இன்றைய கோச்சார் அடிப்படையில் ராசி பலன்களையும் நட்சத்திர சந்திராஸ்திரம பலன்களையும் அதற்கான பரிகாரங்களையும் விரிவாக பார்ப்போம் இன்று பதினொன்று ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபது வியாழக்கிழமை தமிழ் சார்வரி வருடம் வைகாசி மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் நாள் இன்றைய சூரிய உதயம் காலை ஐந்து ஐம்பத்தி இரண்டு லக்னம் ரிஷபம் இருப்பு நாழிகை ஜீரோ வினாழிகை முப்பத்தி ஆறு இன்றைய யோகம் சித்த யோகம் இன்றைய சூலம் தெற்கு இன்றைய சந்திராசிரமம் புனர்பூச நட்சத்திரம் பின்பு பூச நட்சத்திரம் இன்றைய நட்சத்திரம் இரவு ஏழு இருபத்தி ஒன்பது வரை அவிட்டம் பின்பு சதயம் இன்றைய திதி சஷ்டி இன்றைய ராகு காலம் பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணி முதல் மூன்று வரை யமகண்டம் காலை ஆறு மணி முதல் ஏழு முப்பது வரை குளிகை காலம் காலை ஒன்பது மணி முதல் ஒன்று முப்பது வரை கரணம் பிற்பகல் மூன்று மணி முதல் நான்கு முப்பது வரை இன்றைய ஆற்காடு வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி இன்றைய நல்ல நேரம் காலை பத்து முப்பது மணி முதல் பதினொன்று முப்பது வரை பகல் பன்னிரெண்டு முப்பது மணி முதல் ஒன்று முப்பது வரை கௌரி நல்ல நேரம் மாலை ஆறு முப்பது மணி முதல் ஏழு முப்பது வரை இன்றைய கிரக நிலைகள் ரிஷபத்தில் சூரியன் சுக்கரன் மிதனத்தில் ராகு புதன் தனுசில் கேது பகவான் சனி பகவான் மகரத்தில் குரு பகவான் கும்பத்தில் செவ்வாய் சந்திரன் இன்றைய விசேஷங்கள் தேய்பிரை சஷ்டி சுவாமிமலை முருகன் தங்க கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம் திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை மேஷ ராசிக்காரர்களே எதையும் திட்டமிட்டு செயல்படக்கூடியவர்கள் தான் மேஷ ராசிக்காரர்கள் அந்த மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு உங்கள் ராசியாதிபதியோடு பதினோராம் இடத்துல செவ்வாய் பகவானோடு சேர்ந்து இன்றைய நாளில் சந்திர பகவானும் பயணமாகிறார் அதனால் கடந்த நாட்களில் இருந்த சிரமமெல்லாம் இப்போ குறையுது குரு அதிசாரத்தில் பயணமாட்டிருக்கதால் பல்வேறு சிரமங்கள் இருக்குது இன்னும் இருக்கும் அப்படின்றது தான் உண்மை அத்தனை இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ராசியாதிபதியோடு சேர்ந்து சந்திர பகவான் பயணமாகுது உங்கள் ராசியாதிபதி ராசிக்கு பதினோராம் இடத்துல பயணமாகுது காலபுருஷ தத்துவப்படி பதினோராம் இடத்துல பயணம் ஆகுது இது எல்லாம் சேர்ந்து நீண்ட நாட்களாக தொழில் முடக்கத்தில் இருந்ததெல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாகும் அதே மாதிரி வந்து வருமானம் பெருகும் நீண்ட நாட்களாக வராத நல்ல செய்தி வரும் வரும் குரு அதிசார பயிற்சிக்கு பிறகு உங்களுக்கு வந்து ஜூலை ஏழுக்கு பிறகு கண்டிப்பாக லாபகரமான நாளாக இருக்கும் வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்வதற்கான ஆயத்த பணிகளை செய்யலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து வெளிநாடு பயணமே போக முடியல இங்கேருந்தே ஃபோன் மூலியமாக கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல செய்தி வருவதற்கு வருங்காலத்தில் வந்து கண்டிப்பாக வளமான வாழ்வு அமைவதற்கு நீண்ட நாட்கள் சொத்து பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அந்த சொத்து பிரச்சனை தீர்வதற்கு சகோதர வழி உறவில் இருந்த சிக்கல்கள் தீர்வதற்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இன்றைய நாள் ஒரு அற்புதமான நாளாக இருக்கிறது அற்புதமான நாளாகவே இருந்தாலும் குரு மனையில் கேது பகவானோடு சேர்ந்து சனீஸ்வர பகவான் இருக்கிறார் அதே மாதிரி வந்து குரு அதிசார பயிற்சியில் இருக்கிறார் அதனால வந்து அவ்வளோ ஒரு சங்கட்டம் இருக்க தான் செய்யும் சங்கட்டங்களே இருந்தாலும் சமாளித்து வர முடியும் இந்த நல்ல நாளில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திருவன்காட்டில் அருள்பாலிக்கக்கூடிய புதன் பகவானையும் அகோர மூர்த்தியும் மனசில் நினைச்சிட்டு இன்றைய நாளை தொடங்கும் போது அகோர மூர்த்தி அருளால் அனைத்து சிரமங்கள் குறைந்து பலம் காணும் நாளாக உங்களுக்கு அமையும் ரிஷபராசிக்காரர்களே இன்று ஒரு அற்புதமான நாளாக இருக்கிறது ரிஷபராசிக்கு கடந்த சில நாட்களாக வந்து நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் இன்னைய நாளில் வந்து அவ்வளோ ஒரு சிறப்பை தரல ஏன்னா உங்கள் ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் வந்து விரயஸ்தானத்தில் பயணமாகிருக்கிறார் அவரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திர பகவானும் சேர்ந்து பயணமாகிறதால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சுப விரை செலவு ஏற்படக்கூடிய நாளாக இருக்கிறது அதே சமயத்தில் குரு அதிசாரத்தில் உங்களுக்கு லாபகரமாக பயணமாகிருக்கிறதால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு லாபம் வரக்கூடிய சூழல் இருக்குது பதவிக்காக சுப விரை செலவு ஏற்படக்கூடிய சூழல் இருக்குது இன்னைக்கு வந்து ஆஃபீஸ்க்கு நீங்கள் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆஃபீஸ் போகும்போது கண்டிப்பாக வந்து வாகனம் பழுதடைவதற்கோ இல்லை வாகனத்துக்கான செலவிடு செய்வதற்கோ இல்லை ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரைய செலவு ஏற்படுவதற்கோ வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் பணம் துளைந்து போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதேமாதிரி வந்து நகைகள் அது உடைமைகள் இதெல்லாம் தொலைந்து போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சுப விரைய செலவு சுப அதாவது விரைய செலவு ஏற்படும் இந்த விரைய செலவு சுப விரைய செலவை மாற்றுவதற்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வீட்டில் ஏதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாஷிங் மிஷின் ரிப்பேரு வீட்டில் வந்து ஏதாவது பராமரிப்பு பணிகள் இருந்துச்சுன்னா இன்றைக்கி அதை செய்துக்குன்னா கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் வண்டி வந்து ரிப்பேர் வச்சிடும் நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு எச்சரிக்கையாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வண்டியை வந்து என்ன ரிப்பேர்னு போய் ஒரு மெக்கானிக்கில் பட்டறையில் போய் விட்டு அதை நீங்கள் சரி செய்துட்டிங்கன்னா அந்த ரிப்பேர் ஆனது மு முன்னாடியே முடிஞ்சிடும் அதை விட்டுட்டு அசால்ட்டாக நீங்கள் போனீங்கன்னா அது வந்து தேவையில்லாத ஒரு ரிப்பேராக வந்து அதிகமாக வச்சிடும் அதனால் வந்து இன்றைய நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
விரைச்சலவை சுப விரைச்சலாக மாற்றிக்கொள்ளும் போது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு சூழல் அமையும் அதே மாதிரி வந்து யாருக்கெல்லாம் அந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா ரத்த சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மூட்டு வலி இடுப்பு வலி இதெல்லாம் இருக்கிற இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களாம் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணும் காலையில் கண்டிப்பாக மறந்துடாம அதற்கான மருத்துவம் செய்து கொள்ளணும் மாத்திரை சாப்பிடணும் அதற்கான அதாவது தயலெல்லாம் இருந்தால் நல்லா பூசிக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் செய்யும் போது கண்டிப்பாக வந்து அதனால் வரக்கூடிய பாதிப்பில் இருந்து விலக முடியும் அதை விட்டுட்டு அலட்சியமாக இல்லை ஆஃபீஸ்க்கு டைம் ஆச்சு அப்படி நீங்கள் அவசியமாக ஓடி போயிட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுன்னா ஈவினிங் அதனால் பெரிய பாதிப்பு வந்து நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போய் அதிகமாக காசு செலவு பண்ற மாதிரி ஒரு சூழல் வந்துடும் அதனால வந்து ரொம்ப எச்சரிக்கையாக நடந்துகிட்டா இன்றைய நாள் வந்து கண்டிப்பாக விரைய செலவை தவிர்த்து சுப விரைய செலவாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் பொதுவாக விரைய செலவை ஏற்படுத்துல ரொம்ப ஒரு பெரிய ஆள் அப்படி யாருனா முருகப்பெருமான் தான் அவர் தான் செவ்வாய்க்கான அதிபதி அதனால வந்து இன்றைய நாளில் வந்து பழனி மலையில் அருள்பாலிக்கக்கூடிய முருகப்பெருமான் தண்டாயுத பாணி இருக்கார் இல்லையா அவர் ராஜ அலங்காரத்தில் வீட்டில் படம் இருந்தால் அவருக்கு வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா சிகப்பு திரி போட்டு விலை கேட்டுட்டு இன்றைய பயணத்தை தொடங்கும் போது இன்றைய பணி ஆரம்பிக்கும் ஒன்பது <laughs> வாய்ப்பாக <laughs> வழிபடும் <laughs> போது அன்னலட்சுமி காசியில் வந்து இப்போ யாராவது காசிக்கு போகிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு அன்னலட்சுமி சேலை வாங்கிட்டு சொல்லுங்க அந்த அன்னலட்சுமியை மனசில் நினச்சிக்கோங்க கண்டிப்பாக வாழ்க்கை வளமான நாளாக இன்றைய நாள் உங்களுக்கு அமையும் கடக ராசிக்காரர்களே இன்று ஒரு அற்புதமான நாளாக இருக்கிறது அதே சமயத்தில் சின்ன சின்ன சிரமம் ஏற்படும் நாளாக இருக்கிறது கடக ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல சந்திர பகவான் பயணமாகிறதால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்றாட பணிகளை செய்யணும் பல்வேறு சங்கடங்கள் வரக்கூடிய நாளாக இருக்கிறது அதேமாதிரி உறவுகளோடு சிக்கல் வரக்கூடிய நாளாகவும் கணவன் மனைவி உறவில் சிக்கல் ஏற்படக்கூடிய நாளாக இருக்கிறது குரு அதிசாரத்தில் பயணமாகி பல்வேறு லாபத்தை தந்தார் லாக்டவுன் பிரச்சனை இருந்தாலும் அதையெல்லாம் சமாளிக்கக்கூடிய திறனை தந்தார் ஆனால் ஆறாம் இடத்துல சனீஸ்வர பகவான் பயணமாகவதும் அதேமாதிரி எட்டாம் இடத்துல சந்திர பகவான் பயணமாகவதும் எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் பகவான் பயணமாகவதும் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பதவி விஷயத்தில் தொழில் விஷயத்தில் பல்வேறு இடையூறுகளை தரும் ஆனால் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருங்க அதுமாதிரி வீடு மண்மனை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை தாயாரோட உடல்நிலை உடல்நலம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை அதுமாதிரி ரத்த அழுத்தம் ரத்த சம்மந்தப்பட்ட நோய் அதுமாதிரி நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட நோய் இதெல்லாம் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு சங்கடங்களே இருந்தாலும் வந்து இந்த நேரத்தை சமாளித்து வர முடியும் ஏன்னா குரு உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறதால இன்றைய நாள் வந்து சமாளிக்கும் திறனை அதிகமாக வழங்குவார் எத்தனை சமாளித்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் மனசை புண்படுத்துகிற மாதிரி பேசிடுவாங்க அதனால் வாயை ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் நீங்க ஒரு கடனே வாங்கிருக்கீங்க அந்த கடனை பத்தி கேட்கறாங்க கேட்கும் போது நீங்க ஒன்னு சொல்ல போக அவங்க ஒன்னு சொல்ல போக கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய வாக்குவாதத்தில் முடியும் அதனால வந்து மனம் ரொம்ப கஷ்டப்படும் அதனால ரொம்ப எச்சரிக்கையாக நடந்துக்கும் போது அதுல இருந்து விடுபடலாம் அவங்க கேட்டாலும் எத்தனை தான் ஏலனம் செய்தாலும் கேலி செய்தாலும் பொறுத்து கொள்ளும் போது கண்டிப்பாக வருங்காலத்தில் அவங்க மெச்சுற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியும் அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ரொம்ப நிதானத்தை கடைபிடிக்கும் போது வாயை பத்திரமாக பார்த்து கொள்ளும் போது இன்றைய நாளில் வந்து அனைத்து பிரச்சனையும் தேர்ந்து இன்றைய நாள் ஒரு சிறப்பான நாளாக உங்களுக்கு அமையும் இந்த நல்ல நாளில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பாண்டிச்சேரியில் அருள்பாலுக்குடைய செங்கழி நீர் அம்மன் அவளை வழிபட்டு இன்றைய நாளை தொடங்கும் போது செங்கழி நீர் அம்மன் அருளால் அனைத்து சுகம் காணும் நாளாக உங்களுக்கு அமையும்
சிம்ம ராசிக்காரர்களே இன்று ஒரு சிறப்பான நாளாக இருக்கிறது சிம்ம ராசிக்கு குரு அதிசாரத்தில் பயணமாகிட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாரு சப்தமஸ்தானத்தில் செவ்வாய் பகவான் சந்திர பகவான் பயணமாகிறதால மனைவி வழி உறவால் லாபகரமான ஒரு நாளாகும் மனைவி வழி சகோதர வழி உறவால் ஒரு லாபகரமான நாளாகும் மச்சனன் மச்சனிச்சு இவங்களால் ஒரு லாபகரமான நாளாகும் நீண்ட நாட்களாக தீர்க்க முடியாத பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய நாளாகும் இடம் மண்மனை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை தீர்க்கக்கூடிய நாளாகும் அதே மாதிரி வியாபார விஷயமாக இருந்த பிரச்சனை தொழில் ரீதியாக இருந்த பிரச்சனை ஆசிரிய பெருமக்கள் அதிகார வர்க்கத்தில் இருக்கிறவங்க அதே மாதிரி இந்த பதவிக்கு உள்ளாட்சி எலெக்ஷனில் பதவிக்கு வந்தவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் நாளாக சிரமம் இருந்தது இல்லையா அந்த சிரமத்துலேருந்து இப்போ விடுதலை அடைவதற்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது பரவாயில்ல இந்த சிரமமான காலத்தில் கூட நீங்கள் சிறப்பாக பணியாற்றினீங்க அப்படின்னு அடுத்தவர்களால் பாராட்டு பெறக்கூடிய சிறப்பான நாளாக இருக்கிறது அதே சமயத்தில் குருவானப்பட்டவர் அதிசாரத்தில் பயணமாயிட்டுருக்கிறதால இன்னும் வந்து முழுமையாக விடுதலை ஆகலை ஜூலை ஏழுக்கு பிறகே வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுமையாக விடுதலை ஆகும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எச்சரிக்கையோடு நடந்து கொள்ளுங்க வரும் காலம் சிறப்பான காலமாக இருக்கும் இன்றைய நாளில் சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் வரும் நாளாகும் சின்ன சின்னதாக வந்து சங்கட்டங்களை தவிர்க்கும் நாளாகவும் இருக்கிறதால இந்த நல்ல நாளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்க இந்த நல்ல நாளில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேல்மலை நூறில் அருள்பாளிக்கூடிய அங்கால பரமேஸ்வரிய மனசில் நினச்சிட்டு இன்றைய நாளை தொடங்கும் போது அங்கால பரமேஸ்வரி அருளால் அனைத்து சுகங்களும் ஏற்படும் நாளாக உங்களுக்கு அமையும் கன்னிராசிக்காரர்களே இன்று ஒரு அற்புதமான நாளாக இருக்கிறது கன்னிராசிக்கு கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தில் கேது பகவானும் சனி பகவானும் பயணமாகிறாங்க அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாம் இடத்துல குரு பகவான் பயணமாகிறார் லாபஸ்தானத்தில் ஆறாம் இடத்துல செவ்வாய் பகவானோட சந்திர பகவான் பயணமாகிறதால கடந்த சில நாட்களாக இருந்த லாபம் இப்போ குறைவாக இருக்கும் அதே மாதிரி கடன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஒரு கடன் தீர்த்திங்க இப்போ அடுத்த கடன் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி வந்து வட்டி கட்ட முடியல அப்படின்ற சூழல் கூட வந்துடும் வருமானம் வந்து வட்டிக்கே போயிடும் அப்படிங்கிற சூழல் வந்துடும் அப்போ நீங்கள் வந்து எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ள சரியான திட்டமிடுங்க இல்லைனா ஒரு சிலர் வந்து வட்டி கட்ட போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரயமாக வட்டி கட்டிடுவாங்க அதிகமாக வட்டி கட்டி அது லாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதேமாதிரி வந்து ஒரு செல்லுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணும்போது கூட தப்பான நம்பருக்கு பண்ணிடுற மாதிரி கூட வந்துடும் அதனால் வந்து எந்த விஷயத்தில் விரயம் ஏற்படும் அப்படின்னு தெரியாது அதனால் வந்து பல்வேறு விஷயத்தில் விரயம் ஏற்படக்கூடிய நாளாக இருக்கிறதால சுப விரயமாக மாற்றிக்கொள்ளுங்க சுப விரயமாக மாற்றிக்கொள்வதற்கு வாகன பழுது நீக்குவது அதாவது வண்டியை நல்லா சரி செய்து கொள்வது அதேமாதிரி வந்து டிவி ஃப்ரிட்ஜு இது மாதிரி வீட்டு உபயோக பொருட்களை வந்து சரி செய்து கொள்வது அதேமாதிரி வந்து வீட்டுக்கு தேவையான வந்து ஒரு சில பொருட்களை வாங்குவது அவசியமான பொருட்களை வாங்காமல் ரொம்ப ரொம்ப நாளாக வந்து நீங்கள் விட்டு வச்சுருப்பீங்க இப்போ போய் அதை வாங்கிட்டு வந்துடணும் அப்போ வந்து இந்த விரைய செலவானது தவிர்க்கப்படும் அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு வந்து கடன் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வரும் அப்போ நீங்கள் என்ன ஒரு இடத்துல கடன் வாங்கி இன்னொரு இடத்துல கடன் கொடுக்கக்கூடிய சூழல் கூட வந்துடும் இன்றைய நாள் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறதால கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக நடந்துக்கொள்ளுங்க இந்த நல்ல நாளில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பழனி மலையில் அருள் பாலிக்கக்கூடிய திரு ஆவணங்குடி முருகன் திரு ஆவணங்குடி முருகனை மனசில் நினச்சிட்டு இன்றைய நாளை தொடங்கும் போது திரு ஆவணங்குடி முருகன் அருளால் அனைத்து சுகம் காலம் நாளாக உங்களுக்கு அமையும் துலாம் ராசிக்காரர்களே இன்று ஒரு அற்புதமான நாளாக இருக்கிறது துலா ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாயோடு சந்திர பகவான் பயணமாகிறதால நீண்ட நாட்களாக தடைப்பட்டிருந்த காரியங்கள்லாம் நடக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணமே வந்து போய் கனவு அப்படின்ற மாதிரி கூட ஆயிருக்கும் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாளில் வந்து கல்யாண சுந்தரேஸ்வரர் வழிபடும் போது கண்டிப்பாக கல்யாணம் கைகூடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு சிலருக்கு வேலை என்பதே கனவு ஒரு சிலருக்கு வீடு என்பதே கனவு ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடன் தீர்ப்பது என்பதே கனவு ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தவர்களோடு உறவுகளோடு வந்து சொத்து பிரச்சனை தீர்வது என்பதே கனவு இப்படி எந்தெந்த கனவுகள் இருந்ததோ அந்த கனவுகள் எல்லாம் நிறைவேற்றுக்கான வாய்ப்பு அமைய போகுது இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்க கனவுகளை நிறைவேற்றி கொடுப்பதில் முக்கியமானவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனவு நாயகன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திர பகவான் அந்த சந்திர பகவான் அருள் பாலிக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஸ்தலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவானைக்காவல் அந்த திருவானைக்காவல் அகிலாண்டேஸ்வரிய மனசில் நினைச்சுக்கும் போது கண்டிப்பாக இன்றைய சங்கட்டங்கள்லாம் தீர்ந்து எந்தெந்த கனவுகள்லாம் உங்களுக்கு கனவாகவே இருந்ததோ அதையெல்லாம் நினைவாக மாற்றிக் கொடுப்பால் அந்த வாய்ப்பு உள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக திருவானக்காவில் போய் அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு ஒரு தாமரப்பு மாலை போடுங்க இன்றைய நாளில் வந்து அகிலாண்டேஸ்வரி படம் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா அவளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெண்பட்டு சாத்தி வெண்பட்டுக்கு வெண்பட்டு கீழே பரப்பி அது மேலே நெல் பரப்பி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிகப்பு திரியில் வந்து விளக்கு போடும்போது கண்டிப்பாக வந்து உங்களுடைய கனவுகள் நிறைவேறும் நாளாக உங்களுக்கு
இப்போ ஒரு இன்னிங்ஸ் வந்து லாபமாக இருந்துச்சு கடைசியில் முடியும் போது நஷ்டமாக முடிஞ்சு இப்போ வந்து நஷ்டத்தில் ஆரம்பிக்கும் அதே சமயத்தில் முடியும் போது லாபமாக அமையும் ஏன்னா ஜூலை ஏழுக்கு பிறகு குரு அதிசார நிவர்த்தி ஆகிடுவார் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு லாபம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அதுக்கான வாய்ப்பு ஏற்படும் அதனால் வந்து யாரெல்லாம் உங்களை மதிக்காமல் இருந்தார்களோ இந்த லாக்டவுனில் மதிக்காமல் இருந்தார்களோ அவர்கள்லாம் மெச்சுற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை கண்டிப்பாக இப்போ ஆணி மாதத்தில் வரப்போகுது அதற்கான முன் உதாரணம் இன்னைக்கே நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த நாளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அதுமாதிரி வீடு மண்மனை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை தீர்வதற்கும் சகோதர வழியில் இந்த பிரச்சனை தீர்வது இருக்கும் <laughs> தனுசு ராசிக்காரர்களே இன்று ஒரு அற்புதமான நாளாக இருக்கிறது தனுசு ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துல செவ்வாய் பகவான் சந்திரனோடு பயணமாகிறார் ஐந்தாம் இடத்து அதிபதி மூன்றாம் இடத்துல பயணமாவது இரண்டாம் இடத்துல தனக்காரகனாக குரு பகவான் பயணமாவது அதே சமயத்தில் உங்கள் ராசியிலேயே கேது பகவானோட சனி பகவான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ம சனியாக பயணமாகுது இது எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு சகோதர வழி உறவால் லாபம் ஏற்படக்கூடிய நாளாகும் தொழில் ரீதியாக சகோதரர்கள் உதவி செய்யக்கூடிய நாளாகும் பொருளாதார ரீதியாக சகோதரர்கள் உதவி செய்யக்கூடிய நாளாகும் அதேமாதிரி மச்சினிச்சி மச்சான் இவர்கள்லாம் உதவி செய்யக்கூடிய நாளாகும் அதேமாதிரி நீண்ட தூர பயணம் போவதற்கான ஆயத்த பணிகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய நாளா நாளாகும் அதே மாதிரி வந்து உறவுகளுடன் சிக்கல் தீரக்கூடிய நாளாகும் வீடு மண்மனை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் தீரக்கூடிய நாளாகும் வீடு மண்மனை கட்டுவதற்கான வாய்ப்பு அமையக்கூடிய நாளாகும் இப்படி பல்வேறு லாபம் அமையக்கூடிய நாளாக இருக்கிறது அதுமாதிரி விவசாய கருவிகள் வாங்கக்கூடிய நாளாகும் விவசாய சம்பந்தப்பட்ட சீர்திருத்தங்களை செய்யக்கூடிய நாளாகும் புதிதாக நிலம் இடம் மண்மனை வாங்கக்கூடிய நாளாகவும் இருக்கிறது அதே சமயத்தில் ஒரு நிலம் இருக்கும் அந்த நிலத்துக்கான பாதை இருக்கும் பக்கத்தில் அந்த பாதை வந்து ரொம்ப நாளாக ஒரு ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களை அந்த பாதை எப்படியாவது வாங்கணும்னு ஒரு கனவாகவே இருந்திருக்கும் அந்த பாதையை இப்போ வாங்க முடியும் அதுக்கான வாய்ப்பு அமையும் அதுக்கான அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி வந்துட்டுனா பெரிய இடம் மண்மனை வாங்கக்கூடிய சூழல் அமையலனாலும் சின்னதாவது உங்களுக்கு வந்து ஒரு இடம் மண்மனை வாங்கக்கூடிய சூழல் அமையும் இந்த நாளை இந்த நேரத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளும்போது கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் வளம் காணக்கூடிய சிறப்பான நாளாக உங்களுக்கு இன்றைய நாள் அமையும் இந்த நல்ல நாளில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திருச்சியில் அருள் பாலிக்கக்கூடிய உச்சி பிள்ளையார மனசில் நினச்சிட்டு இன்றைய நாளை தொடங்கும்போது உச்சி பிள்ளையார் அருளால் அனைத்து துன்பங்களும் நீங்கி இன்பம் காணும் நாளாக உங்களுக்கு அமையும் மகர ராசிக்காரர்களே இன்று ஒரு அற்புதமான நாளாக இருக்கிறது மகர ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்துல தனக்காரகனாக சந்திர பகவான் பயணமாகிறார் உங்கள் ராசியிலேயே வந்து ஜென்ம குருவாக குரு பகவான் பயணமாகிறார் ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் பகவான் பயணமாகிறார் அதனால் வந்து தொழில் ரீதியாக ஒரு லாபகரமான நாளாகும் வருமானம் பெருகக்கூடிய நாளாகும் இடம் மண்மனை சம்மந்தப்பட்ட மாற்றம் ஏற்படக்கூடிய நாளாகும் வீடு மாற்றம் தொழில் மாற்றம் இதெல்லாம் ஏற்படக்கூடிய நாளாகும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு கடன் அடைக்கக்கூடிய நாளாகும் புதிதாக கடன் வாங்கக்கூடிய நாளாகும் நீண்ட நாட்களாக தொழிலில் வருமானமே இல்லை அப்படின்னு கவலைப்பட்டிருந்தவர்களுக்கு இப்போ தொழிலில் நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் காணக்கூடிய நாளாக இருக்கிறது இந்த நாளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அதுமாரி வீடு மண்மனையில் மாற்றம் செய்யக்கூடிய நல்ல நாளாக இருக்கிறதால கண்டிப்பாக வீடு மண்மனை மாறணும் ஆசைப்பட்டிருந்தவங்களும் கண்டிப்பாக மாறிக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உறவுகளோட அந்த சிக்கல் தீரும் அதுமாதிரி நண்பர்களோட அந்த சிக்கல் தீரும் இப்படி வந்து கடந்த நாட்களில் இருந்த சிரமங்கள் இந்த நாட்களில் சரி செய்து கொள்ளலாம் இந்த நேரத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இந்த நல்ல நாளில் நீங்கள் என்ன பண்ணால் திருச்சி வயலூரில் அருள் பாலிக்கக்கூடிய முருகப்பெருமான மனசில் நினச்சிட்டு இன்றைய நாளை தொடங்கும் போது முருகன் அருளால் அனைத்து சுகம் காணும் நாளாக உங்களுக்கு அமையும் கும்பராசிக்காரர்களே இன்று மிக மிக அற்புதமான நாளாக இருக்கிறது கும்பராசிக்கு மூன்றாம் இடத்து அதிபதி உங்கள் ராசியிலே அமர்ந்திருப்பது அவரோட சந்திர பகவான் அமர்ந்திருப்பது இது எல்லாம் சேர்ந்து நீண்ட நாட்களாக சகோதர வழி உறவில் இருந்த பிரச்சனை இப்போ தலை தூக்கும் அதை பேச்சுவார்த்தை மூலமா தீர்த்து கொள்ளுங்க உங்கள் செய்து சாதகமாக அமையும் நினைக்காதீங்க அதே சமயத்தில் முழுமையாக பேசும்போது அமைதியாக இருக்கும்போது அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிதானமாக பேசணும் அமைதியாக பேசணும் நிதானமாக பேசணும் யோசித்து பேசணும் இப்படிலாம் பேசும்போது கண்டிப்பாக உங்கள் செய்து இன்னைக்கு தீர்ப்பு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா நீண்ட நாட்களாக ஒரு சொத்து பிரச்சனை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க உங்க சக சகோதரோட ஒரு சொத்து பிரச்சனை இருக்கு சகோதரியோட ஒரு சொத்து பிரச்சனை இருக்கு அப்ப இந்த நேரத்தில் வந்து கும்பராசிக்காரர்கள் அதை பேசும்போது பேசிதான் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு சூழல் வருதுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க பேசும்போது ரொம்ப நிதானமா உங்க தரப்பு இருக்கக்கூடிய கருத்தை நிதானமாக சொல்லும்போது கண்டிப்பா அந்த வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் வரும் கண்டிப்பா உங்களுக்கான சொத்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா கும்பராசிக்கு அதிசார குரு பயிற்சி வளமா இல்லைனாலும் அடுத்து வரக்கூடிய ஜூலை ஏழு க
இருக்கிறதால இன்றைக்கி பேசுகிறது அன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு கைக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது உங்கள் சைடு உள்ள நியாயத்தை நீங்கள் தெளிவாக சொல்லுங்கள் அதேமாதிரி வந்து வியாபார விஷயமாக இருக்கட்டும் தொழில் ஸ்தானமாக இருக்கட்டும் அதேமாதிரி வந்து உங்களுடைய வியாபார ஸ்தானமாக இருக்கட்டும் அதேமாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்க வேலையில் உள்ளவர்களாக இருக்கட்டும் இன்னொன்று அரசாங்க பதவியில் உள்ளவர்களாகட்டும் உள்ளாட்சி பதவியில் உள்ளவர்களாகட்டும் இன்று உங்கள் தரப்பு கருத்தை நிதானமாக தெளிவாக பேசும்போது வருங்காலத்தில் அது மிகப்பெரிய லாபம் அமையக்கூடிய நாளாக இருக்கிறது இந்த நல்ல நாளை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இந்த நல்ல நாளில் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா கோயமுத்தூரில் அருள்பாடிக்கிடையே ஈச்சனாரி விநாயகர் மனசில் நினச்சிட்டு இன்றைய நாளை தொடங்கும் போது வார்த்தை நிதானத்தில் ஜெயிக்கும் நாளாக உங்களுக்கு அமையும் மீன ராசிக்காரர்களே இன்று ஒரு அற்புதமான நாளாக இருக்கிறது அதே சமயத்தில் சுப விரயச்செலவு செய்யக்கூடிய நாளாக இருக்கிறது மீன ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல சந்திர பகவான் விரயஸ்தானத்தில் பயணமாகிறார் அங்கு ஏற்கனவே உங்கள் தனக்காரகனாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் பயணமாகிறார் அதனால் வருமானம் பெருகும் ஏற்கனவே வருமானம் இல்லை இல்லை நீங்கள் கவலைப்பட்டிருந்தீங்களே இப்போ வருமானம் வந்துருச்சு அந்த வருமானத்துக்கு கண்டிப்பாக செலவு இருக்குது எந்த மாதிரி செலவு இருக்குது தொழில் ரீதியான செலவு இருக்குது வியாபார விஷயமான செலவு இருக்குது ஒரு பொருளை வாங்கணும் வியாபார விஷயமாக ஒரு பொருளை வாங்கணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்மணி சம்மந்தப்பட்ட பொருள் வாங்கணும் அது மாதிரி விவசாய கருவிகள் வாங்கணும் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அப்ப நீங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணும் கண்டிப்பாக விரைய செலவை சுப செலவாக மாற்றிக்கணும் அப்போ நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு வியாபார விஷயமாக வந்து ஒரு பொருள் வாங்கணும்னு வச்சுக்கணும் ஒரு ஜெராக்ஸ் மிஷின் கடையே இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெராக்ஸ் மிஷின் ரிப்பேரில் இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி போய் ரிப்பேரை சரி செய்துட்டு ஒரு புது மிஷின் வாங்கணும் இல்லை பழசை கொடுத்து புதுசு வாங்கிக்கணும் அப்படி வாங்கலைன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பாதிப்பு தரும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு டிராக்டர் வச்சுருக்காங்க விவசாய கருவி வச்சுருக்காங்க அந்த டிராக்டர் சின்ன சின்ன இடையூறு இருக்குது அது இல்லைன்னா வந்து அதுக்கான லோன் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ அதுக்கு அதுக்கு அந்த லோன் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு புதிதாக இன்னொரு டிராக்டர் வாங்கலாம் இந்த இந்த டிராக்டர் சரி செய்து கொள்ளலாம் இப்படி வந்து விரைய செலவு ஏற்படுவதை தவிர்த்து சுப செலவாக மாற்றிக்கொள்ளும் போது கண்டிப்பாக சுப விரயம் ஏற்படும் நாளாக இருக்கிறது இந்த நாளை பயன்படுத்திக் கொள்ளணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்த சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை உள்ளவங்க கண்டிப்பாக வந்து மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்க சின்னதாக நீங்கள் செய்யாமல் விட்டுட்டீங்கன்னா பெரிய பாதிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுமாதிரி சகோதர வழியில் பிரச்சனை வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது எல்லாத்தையும் நிதானமாக செய்யும் போது கண்டிப்பாக வாழ்க்கை வளமாக இருக்கும் இடம் மண்மனை மாற்றம் அதாவது ஒரு வீட்டிலேருந்து இன்னொரு வீட்டுக்கு மாற்றம் செய்யலாம் அதே மாதிரி கடை வந்து இந்த இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்றம் செய்யலாம் மாதிரி கடையை சுத்தம் பண்ணலாம் அதேமாதிரி இந்த வீட்டை சுத்தம் பண்ணலாம் இப்படி வந்து இன்றைய நாளை மாற்றிக்கொள்ளும் போது கண்டிப்பாக விரைய செலவு தவிர்க்கும் சுப செலவு ஏற்படும் நாளாக இன்றைய நாளை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் இந்த நல்ல நாளில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா விழுப்புரம் திருவாமாத்தூரில் அருள்பாளிக்கக்கூடிய சிவனி அம்பாலை மனசில் நினச்சிட்டு இன்றைய நாளை தொடங்கும்போது சிவன் அம்பால் அருளால் அனைத்து விரைய செலவும் சுப செலவாகும் ஆகும் நாளாக உங்களுக்கு அமையும் இன்றைய சூழம் தெற்கு தெற்கு நோக்கி பயணத்தை தொடங்குபவர்கள் அத்தியாவசிய பணிகளுக்கு மட்டும் பயணத்தை மேற்கொள்ளுங்க ஏன்னா அந்த கொரோனா தொற்று இன்னும் முடிவுக்கு வராதால பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ரொம்ப நிதானமாகவும் எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ளணும் அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெற்கு நோக்கி பயணத்தை தொடங்குவர்கள் தெற்கு முக நாயகன்னு சொல்லக்கூடிய குரு பகவானுக்கு ஒரு கொண்டகல்ல மாலை சாத்திட்டோ இல்லைனா குரு பகவான் படம் வீட்டில் இருந்துன்னா ஒரு மஞ்சள் வஸ்திரம் பரப்பி அந்த மஞ்சள் வஸ்திரத்துக்கு மேலே வந்து கொண்டக்கல்லை பரப்பி அதில் வந்து சிகப்பு திரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நெய்தீப்பு போட்டுட்டு பயணத்தை தொடங்கும்போது தெற்கால் வரக்கூடிய சூழல் வரக்கூடிய துன்பங்கள் நீங்கி தெற்கு முக பயணம் வந்து ஒரு வெற்றிகரமான பயணமாகவே உங்களுக்கு அமையும் இன்றைய சந்திராசிரமம் புனர்பூசம் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதம் பூச நட்சத்திரம் ஒன்று பாதம் அதாவது புனர்பூச நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு கண்டிப்பாக இரவு ஏழு ஐம்பத்தொம்பது வரை கண்டிப்பாக சந்திராசிரமம் இருக்குது இந்த சந்திராசிரமம் இருக்கிற இந்த நேரத்தில் வந்து கண்டிப்பாக இரண்டு மூன்று நான்கு பாதம் உள்ளவர்கள் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக நடந்துக்கணும் அன்றாட பணிகளை செய்யுங்க புதிய ஒப்பந்தங்களை கையெழுத்திடாதீங்க புதிய விஷயங்களை தலையிடாதீங்க அடுத்தவரோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தும்போது கண்டிப்பாக நிதானத்தை கடைபிடிக்கணும் அதுமாதிரி வீடு மண்மனை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை பேசும்போது ரொம்ப நிதானமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா புனர்பூச நட்சத்திரத்துக்கு இப்போ கண்ட சனி போயிட்டு இருக்கிறதால கண்டிப்பாக அந்த கண்ட சனியானது மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பாய் பாதிப்பானது பல்வேறு துன்பத்தை தரும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் இடத்து சனி ஒரு சிலருக்கு திருக்கணித பஞ்சாங்க படையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் இடத்து சனிம்பாங்க அதனால் ஆறாம் இடத்து சனி ஏழாம் இடத்து சனி இது எல்லாமே பாதிப்பை தான் தருது அதனால் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ரொம்ப நிதானார்த்தமாக நடந்துக்கணும் அதேமாதிரி வந்து வாக்குவாதங்களை தவி
பாதிப்பு தரும் அதே மாதிரி வந்து விடிய காலையில் வந்து பூசம் இரண்டாம் பாதத்துக்கு சந்திராசமாக இருக்கிறதால விடிய கால வேலையில் கூட பூசம் இரண்டாம் பாதம் உள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக வாக்குவாதங்களை தவிர்த்துக்கணும் விடிய காலத்தில் இந்த பைப்படி சண்டையில் மாட்டிக்குவாங்க ஒரு சிலர் இந்த தண்ணி பிடிக்கும் போது பைப்படி சண்டையில் போய் இந்த சந்திராசம நாளில் மாட்டிக்குவாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ளணும் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கவனமாக இருக்கும்போது ஜோதிடத்தால் வரக்கூடிய முழு பலனை நம்ம அடைய முடியும் இன்றைய நாளில் பூச நட்சத்திரக்காரர்கள் கண்டிப்பாக அறுப்பெருஞ்சோதி அறுப்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கரணை அறுப்பெருஞ்சோதின்னு வள்ளலாருடைய அவருடைய ஸ்லோகத்தை சொல்லுங்க கண்டிப்பாக வள்ளலாருடைய பாடல்களை பாடுங்க வள்ளலாரை வணங்கிக் கொள்ளும் போது சந்திராசமத்து விடுபட்டு இன்றைய நாள் ஒரு சிறப்பான நாளாகவே உங்களுக்கு அமையும்நன்றி வணக்கம்